告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐。前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在地后。音乐的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透。在擦着泪如水，去寻想着的世界，答案不一定绝对。伤口因为爱穿裂，让我们的痛不停歇。求生的力量来支撑我，真诚可敬的对手。立即乘坐我的战机前往，合理击杀李耀。是。是有有有，炸弹！可恶，罗峰，事情因我而起，也该由我接受。
，那现在已经别无选择。我的力量已经达到超越战神，甚至更高。我风不可能对抗成功突破后的李耀，那件武器到底是什么？想到仅十多年过去，就有人忘记当年的呀喊事件了。我和雷神建立战神宫，是希望人类精英能为人类的生存而努力。眼下海域内怪兽数量超人类数倍。王级怪兽也数不胜数，两大怪兽皇者
，更是虎视眈眈。怪兽皇城，这俩老家伙因为我和雷神不敢踏上陆地，但你们不能永远指望我和雷神。人类的团结，才是第一位的。如果谁为了一己之私破坏人类团结，成为下一个亚汉，我和雷神不介意除掉他们。好了，大家继续宴会吧。罗峰，你跟我来罗小子，你是怎么凭一把遁天梭就杀了李耀的？我和红哥琢磨了好久都不懂怎么用。陨魔星的秘密，还请保密。有难处。我在九号古文明仪器室得到精神念师之掌控室的一点指导，因此才学会了遁天梭攻击和防御的两种用法。嗯，难怪。相信馆主也知道，那仪器背后有一个智能在控制。仿佛就像在筛选弟子，对。不过从试炼者的死亡率来看，他比较优待精神念师。我想那背后势力应该看重精神念师。我估计，陨魔星主人就是精神念师一脉的。罗峰，地球上最强的精神念师是第四元老伊斯特，但他最多只能控制十四把暗器，而你能控制十六把，应该能突破至行星级了吧？我感觉随时能突破，很好。我极限武馆任命第六位巡查时，是要全球公开的，时间就定在一月五号。我期待你以全新的姿态，出现在世界面前。是，徐鑫，放心吧，出关后给你电话。突破的要诀我已经留在辅助光脑内。九九断神，开始。红哥，我感觉这小家伙隐瞒了什么。每个人都有秘密，没必要深究。我担心的是，地球终有一天会被宇宙中其他势力发现。到时人类是灭亡，还是被奴役，很难说。所以，我们必须尽早进入恒星级。未来不管是超强怪兽来袭，还是未知的宇宙势力威胁，人类唯有强大才行啊。
就里奥，听过没？哥们儿可是从小在垃圾场混的，真正的硬汉，从来只相信自己的拳头。幸运只会降临在有实力的人身上，而我，这就是那个人。你愿意帮我一个忙吗？扫描屏幕前的二维码，关注“吞噬星空”官方微信，这里有很多精美壁纸。还有你不知道的独家官方爆料，这点小事你都不帮我吗？赶快来扫码关注吧！收藏加关注，追番不迷路。欢迎参加全球极限武馆巡查室接任典礼。他是仅次于馆主和雷神的世界第三强者。这样的高手，居然会出席我的接任典礼？怎么回事？太平洋正中的怪兽热反应信号在急剧减少。是谁干的？武者，还是怪兽？这个武道肯定有宝物。就在此刻。啊